闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少，浮名月暮无语朝朝。闻花闻叶颜色真好，人生欢乐苦短几春宵。闻秋闻冬风雪萧萧，彩云一散岁月难熬。花开早，天真少，天莫少。恩公子，我这一晚上帮你又管杀又管埋的，你还张口闭口的温公子，是不是太见外了？你这伤不宜喝冷酒。阿香，好，温一下。伺候您老人家穷讲究就算了，还要伺候这俩大小傻。香姐姐。我来吧，嗯，拿着吧。温公子。奇怪，这触感是皮肉，怎么摸起来像是你自己长的？正是在下不才自己努力长的。这人是谁？继任的流云九宫部，又看破我的易容。我这些年看人从未看错过，你这身骨相如此清俊，必非凡品，怎会？主人。你上回还指着一个村姑的背影，在那生的好一对蝴蝶骨，必是美人。结果呀，转过来一看，挤眉弄眼的比猪头肉还油腻。你懂什么？那人先天本是美人，后天潦倒，变得气质猥琐，不算我看走眼。至于周兄嘛，周叔，我暂时还看不出破绽，但你一定。易了容，美吗？完美。张公子，头先追杀你的那群人，带的鬼面是青崖山鬼谷的标志。这群恶鬼绝迹江湖这么多年，镜湖派是怎么惹上他们的？我不知道。你不知道，<笑>那周兄，你总该知道鬼谷的厉害吧？平白无故摊上了这么大一桩子事儿，难道你就不想知道来龙去脉？不知道，也没兴趣知道。不过，猜也猜得到七七八八。周叔，江湖上的事儿啊，无非。
，就是贪嗔痴三个字。鬼谷销声匿迹多年，谈不上仇。秋月剑素来洁身自好，与世无争，也谈不上痴。那便只有贪了。青崖山鬼，灭了镜湖派，想必是贪图什么东西。不知道周兄有没有听过一句童谣：“五湖水。”天下会，武林至尊，舍其谁？没错，这首童谣，在过去数月传遍了江南，人人都知道这是五湖盟在为了争夺武林盟主而造势。但是却在前几日，从越州城，传来了奇怪的下半阙。主人是什么呀？彩云散，琉璃碎，青崖山鬼，谁与悲？哼，这青崖山鬼有什么可悲的？哪一个不是恶贯满盈、走投无路，才遁入鬼谷的？周兄说的没错。但这“青崖山鬼”四个字，指的不是群鬼，而是二十年前，在青崖山伏诛的大魔头荣炫。相传，这个姓荣的魔头身后留有名为“天下武库”的武学宝藏，那里藏有各大门派失传已久的至高武学，能令任意凡夫俗子无敌于天下。而开启这武库的钥匙，被称之为。琉璃甲，令人无敌于天下的宝藏。这种江湖怪谈，骗骗村野渔夫罢了。温公子，你也信？怎么，周兄不信？宝藏，神兵利器，武功秘籍，仙丹灵药。每过些年头啊，总要编些什么东西，让江湖上的人呢、啊。争争抢抢，死个七七八八，方才皆大欢喜。可笑！如何可笑？不可笑吗？这些宝藏啊，其实都有一个名字，叫不劳而获大法。简单点说，贪欲罢了。<笑>想不到周兄竟然和我有相同的看法。天下本无事。庸人自扰之。嗨，我才琢磨过来你刚刚说的话。对呀、啊，按理说那些去抢的人，定是知道自己武功不好，才想不劳而获。可他们都知道自己武功差了，还跟别人抢东西，那还不是嫌命长啊？<笑>主人，我看啊，这人间比我笨的人多了去了。还是顾姑娘聪明。嗯。张公子，你觉得呢？小憩片刻吧，天快要亮了。天是快要亮了。将遗体盖好，别暴露在阳光下。放这儿，快
是师叔，拜见大虎山派掌门。发生什么事了？是师叔，郑师叔呢？是师叔，弟子等昨夜赶到时，几乎剑派上下已经全部遇难。这是张师叔和两位师兄弟的遗体。此刻，是师叔，让开！是师叔，让开！是师叔，你还是别看了。张师叔和两位师弟生前曾遭凌虐，一说并不安详。是师叔，是师叔，沈大侠，是师叔。都怪邓宽无能，未能及时察觉异象，救援同门。身为岳阳派首徒，难辞其咎。其师叔则答：“你不是奉令来送请帖吗？为什么也没来得及救援？”弟子等昨夜在越州城中一见火起，便立刻赶到湖边救援。可有人一早将渡湖的船只全部毁掉。敌人好毒的心计，要是让我找到他们。我一定让他们十倍、百倍的偿还！老婆子活了这把年纪，还从没听过谁胡吹大气，吹得这般脸不红心不跳。桃红绿柳，你们什么意思？沈大侠，难道你们兄弟结拜之时就没有发过“同年同月同日死”的事？如今。你的结拜兄长死得这么惨，你怎么就不自刎相随？哼，滴几滴眼泪便算了。胡说八道！哎，来太婆，这你就不懂了。五胡蒙对“信义”二字之理解，自来卓而不群。人家活着的时候，十几年都不走动，一死了到第一时间来奔丧，哭得像死了亲娘似的，这种深情厚谊，何其……特别呀！你们侮辱我五兄弟的情谊，是存心来挑衅的吗？兄弟，<笑>沈大侠，你会不会太往自己脸上贴金了？且不说张玉森认不认你这个兄弟，你沈掌门之于高盟主，到底是兄弟还是走狗？明眼人都看得清清楚楚。欺人太甚！掌门，黄长老，沈掌门，桃红绿柳是老叫花子特意请来帮忙的，呃，也请贤伉俪看在老叫花子的份上，少说两句。大敌当前，理当一致对外。旧日的恩怨，不妨暂且放下，放下。沈<笑>掌门啊，给镜湖剑派报仇要紧呢、啊，还是一时的口舌之争要紧呢、啊？可是黄长老，这究竟是谁下的手？跟我来你看过了没有？我只是在想，你这副面具之下，会是怎样的一副尊容？天色已明，多谢两位。
今日相逢，有缘，有缘，自会相聚。哎，周兄，其实何必等他日再聚？你要送着孩子去太湖，路途迢迢，我呢，正好有一艘画舫，也想领略一番太湖风光。我们不妨一同走水路去，岂不舒坦？小可生平最不喜欢有缘人，风餐露宿，雨打风吹，有意思。我倒要看看你究竟是谁。有缘人，我的主人啊，那个病老鬼面黄肌瘦的，出去多进气少，说不定在路上嘎嘣就过去了。你还带着他干嘛呀？嫌日子过得太舒坦了吗？你才见过几个鼻子眼睛长全的人？此人声若凤鸣，神清骨秀，尤其是他背上那对蝴蝶骨，万中无一。说的跟花似的，那不也是个大男人吗？废话，我不知道他是个男人，我说的是，此人容貌和骨相全然不符，我却丝毫看不出易容的痕迹。这点江湖小把戏，得有多大的本事，连我都看不出破绽来。还有，他那把软剑。哦，主人，昨天晚上那帮人为什么装神弄鬼？那个领头的还自称他是吊死鬼，哈、哦，当我们是傻子呀？哎，主人，你上哪儿去啊？有缘相聚去。沈师叔,叔，我们唯独没有找到城里的遗体，其他人的事，我就是在这个院子发现的遗体。沈大侠，小心！阴险的布置，师叔，此物极为锋锐，肉眼几乎难以看见。我们粗略的清理了一番，还未清理干净。这黄纸，鬼谷，没错。咱们老一辈都知道，鬼谷在作恶之前，都要有一番造作。本担心有人假借鬼谷之名作恶，老夫才请来了。桃红绿柳，两位老友。现在世上已经没人。没错，这人世间没有人比我们更了解这鬼东西了。我们俩成了今天这样，全是此物所害。这是吊死鬼的缠魂丝。青崖山十大恶鬼，早就该铲除这些妖邪。我要将鬼谷杀个鸡犬不留。沈掌门。你搞清楚，谁灭谁？现在是鬼谷要灭你五湖盟，别胡吹大气了。陶红婆，你一再挑衅，你觉得沈慎是不敢杀你吗？五湖水，天下会，武林至尊，舍其谁？嗯，彩云散，琉璃碎，青崖山鬼，谁与悲呀？这什么鬼话？谁说这是鬼话了？沈掌门，有道是：平生不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。嗯，鬼谷已经敲了镜湖剑派的门，谁敢说今天晚上不敲你的门呢？哼！快，即刻报信给你师傅，务必把下半阙通谣告诉他。我把盟主令牌交给你，持此令牌，如盟主亲临，你集结人手，想尽一切办法，务必给我查出成令的下落。是，沈大侠。若贵盟张家的娃娃逃离升天
，丐帮当仁不让，自当拦骑出贵盟寻找孤儿的大人。你尽管放心。多谢黄长老。哎，哪里话，这都是侠义道上的本分。今日中州，五护盟上下，敏感于心，何必客气？我累了，小子，前面转角处找个阴凉的地方歇会儿吧。周兄，没想到咱们又有缘相聚了。大热天的，喝杯茶解解暑啊。这温客行阴魂不散的，多半也是冲着琉璃甲来的。哎，怎么走了？这儿有壶，喝口水解解渴吧。哎，沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。周兄。真是人生何处不相逢啊！这人难道在我们身上落了什么追踪之物？这天下竟有我不认识的追踪之术。走。哎，周兄又去哪儿？不再歇会儿了？看那姓沈的吓得屁滚尿流的样子，真是痛快。五湖盟嚣张了这么多年，终于有人能收拾他们了。朝红婆，你收敛点吧。鬼谷县事遭殃的可不只是五湖盟啊！我才不管呢！哼，老婆子半截子入土的人了。只要能看着五湖盟倒台，我死也闭眼。嗯，绿柳啊，你怎么看？当年为了那见鬼的琉璃甲，枉死了多少人？最后还不是全都便宜了他们五湖盟。现如今，先是丹阳派绝后。接着，静无剑派被灭门，我看是五湖盟，他们的报应到了。陆太冲还留下了两个小徒弟，该头到泰山派傲来子的门下，他肯定是拿到了陆太冲的琉璃甲，咱们得赶紧找到傲来子，不能让又一块琉璃甲落入鬼谷手中。便是一间房也使得，小二就行个方便吧。若是有房、啊。咱还能不给你住吗？实在是被一位公子呢，把整间店都给包下来了。您倒多包涵，要不去别处看看？别处还有客栈？对不住，那倒是没有。没有你让我们去哪里？你要是出了咱家的店，去哪儿小子就管不着了呀。你，柴房，柴房也行。我们旅途劳顿，但求有个过夜的地方。哎呦，这不是周兄吗？哎哎。什么柴房？哪有让我们周兄睡柴房的道理？掌柜的，哎，把少爷的天字第一号房打扫一下，让给这位美，这位壮士。哎，好好，小二，快，哎，赶紧安排。哎哎，好嘞。周兄啊。
我把我自己的房间都让给了你，还给你准备了两套新衣服。你就这么堂而皇之的雀巢救战吗？怎么说也该让我进去坐坐吧。我看这里啊，空的房间多的是，你随便找两间坐坐吧。可这天字上房就这一间呀、啊。周兄，周兄。啊，周叔，你在干嘛？防人之心不可无。我看温公子不像是坏人。你呀、啊，看谁都像好人。一夜未睡了，过来小睡片刻。呃、啊，周叔，你也一夜未睡，我在椅子上打个盹就好。你上床睡吧，让你做什么就做什么。是。你这吧，睡觉连衣服都不脱。我在不方便是吧？啊，对了，你那个伤要不要紧？啊，你不想说，便不说。这是金疮药，自己涂一下。周叔，谢谢你。啊<笑>周兄，咱们这缘分委实深啊，莫非是三生石上救金魂？是阴魂不散吧？不知温公子一直跟着我，所欲何为？不妨明示。我想要的很简单。你让我看看你的庐山真面目，我就告诉你。不如，先让我看看你的真面目。你的真面目想必是很俊啊，我的真面目嘛，可就不一定那么好看了，有可能是满脸疮疤，有可能是青面獠牙。任他是什么。我都没有兴趣，不过我也奉劝温公子一句：与你无关的事情，别那么感兴趣。那么我请问周兄，楼上的张公子和你又有什么关系？你就情愿不知深浅，一脚踏入这漩涡？受人之托，忠人之事。我只需将张公子安全送到赵静手中，旁的事。与我无关。
世界上第二可爱的人是什么样的人？什么人？请我吃饭的人。是嘴硬心软的人。那世界上最可爱的人是谁啊？是腰细腿长，又嘴硬心软的人。这孩子是名门之后，请我丐帮之力，务必将孩子找到。是。是属下谨遵执法长老号令。那，如果找到他的下落之后呢？不惜一切代价，将孩子直接带来给我。中间，不要让任何人知道，孩子被带到我们这儿来了。是。张叔，张小公子，你可算醒了，我们都等你呢。你周叔不见你来，不肯动筷，害得我们也不好意思动筷。静手吃饭吧。哦，我饿，静什么手呀？又不拿手抓。野丫头，既然来红尘走一遭，能不能像点人样？你看看别的女孩子，都是什么做派？是他吗？可怜可怜我们吧，这位大爷。哎、张小公子，你怎么不动筷、啊？可是饭菜不合胃口。不，不是，谢谢温公子招待。知道谢人家请你吃饭，还不好好吃？你知不知道，在饭桌上有你这种人，很影响胃口的。可是，我真的吃不下。姑娘，我怎么就这么看不惯你这路没经过半点风雨的浇花，文不成武不就，遇到一点事儿就天崩地裂。你要是不吃饭，活活被饿死。你以为就能感天动地，让你的仇人出门嘎嘣被雷劈死吗？阿香，别欺负人，吃饭。主人，我阿香说错了吗？你看那个傻小子，那脑袋就是秀的。哎、啊，我说，你不好好吃饭，长力气、长本事的话，难道指望我们这些闲人替你报血海深仇啊？是啊，在家靠父母，出门靠朋友。但是你想的也太美了吧？就算呢，这位老兵，周先生也没冤大头到这份上吧？哎，你慢点。吃，没人跟你抢，小心噎死你个大傻子！嗯，你怎么掉金豆了呀？阿香，搞得好像姑娘欺负了你似的。
各位，高某王领天下第一盟盟主之位，在我任之内，鬼谷对我五湖盟镜湖派下此毒手，使得我四弟张玉森一家惨遭灭门。这是我五湖盟前所未有的奇耻大辱，血债必须血偿。盟主说的对，血债血偿，血债血偿，血债血偿。各位，自青崖山一战之后，江湖与鬼谷相安无事二十余载，只因当年江湖正道人士。与开辟鬼谷的高人有过约定，只要鬼谷不祸害江湖，那么江湖正道人士也不会踏入鬼谷半步。可如今，是鬼谷先出来祸害江湖，因此，高某要于七月十五召开英雄大会，是时候让我们一同杀上青崖山，彻底铲除此毒瘤。血债血偿，铲除毒瘤！血债血偿，铲除毒瘤！师傅，怎么样？还好，没有发现可疑之人。清华怎么样？啊，风寒而已，不时的有点发热。师傅，咱能生个火吗？再忍忍吧，到了武当山就好了。我来守夜吧。师傅，您一路奔波，赶紧休息。师傅没事。如果不是镜湖山庄走了水，婶婶暂且放过了咱们。回头如果他再追上来，你一个孩子家又能拿他怎么样？大不了跟他们拼了。师傅，莽撞。奥莱子师伯。要不然，您，您就把我们交出去吧。嗯，沈师叔毕竟是家叔的结拜兄弟，我们是丹阳派最后两个传人。我想，五湖盟应该不会把我们怎么样吧？傻孩子，婶婶她苦苦追逼，为的就是强强，你师傅留下来的琉璃甲。不过你放心，既然师伯。答应了汝师的一命，无论如何，我就是拼了这把老骨头，也不会让琉璃甲落到五湖盟的手中。周兄，可是在找这两个人
，已经替你料理好了，回去睡吧。又是鬼谷，跟的倒挺紧的。朗朗乾坤，人鬼难分，戴着鬼面的不一定是鬼。长着人脸的，也不一定就是人，谁知道呢？很识货嘛，这是三十年陈的黄蜂。哎，我叫你阿旭成吗？阿旭这十九的功力，和我看人的功力有的一拼啊。来一口吗？就你这眼神，算了吧。我看人可准着呢。我敢肯定，扒下你最外头这层皮囊，里面一定藏着个好大好大的惊喜。你不妨扒了看看。不急不急。早晚的事。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，未放，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟，浪淘沙。将平生霜雪与君初秋捧茶，人山高水远，你在我眼。